Hi okay, guys, so today, ito ang gagawin natin. Uh, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng rose made of creep paper. Okay. So, ano ang mga kailangan natin para magawa itong um, creep paper, rose? Of course, we need creep paper or kiniso. Tawag sa Pilipinas. Sa Bicol kasi kini, so I don't know sa Manila <laughs> or sa Tagalog. So, I have uh, one, two, three, four. I have four uh, cut out free paper here. So, ganito nyo siya i-gugupitin. So, depende sa inyo kung gaano kalaki or gaano kaliit ang bulaklak. So, ganito ko siya tinutupi. And then, after that, I'm going to cut. Okay, yeah. So, this is how it will look like after you cut the paper. So, kailangan natin yan. Pwedeng lima or so more than. So, depende sa inyo kung gusto nyo makapal yung rows. Kung malaki or maliit lang, I think one or two strips of free paper is enough. Kung medyo maliit lang. Okay, so kailangan natin ng green free paper para irap doon sa sa wire na gagawin natin stem. Okay, ito. Green wire na na wrap na siya ng free paper pero gusto ko pa rin siyang irap kasi medyo maliit lang. Hindi kita yung green. So, kailangan din natin ng cut out na leaf for our rose. So, depende rin sa inyo kung anong gusto nyo yung style. Kailangan natin ng dalawa. And then, okay, gunting of course. And some glue. Yan, makailangan natin. So, if you are already finished cutting the paper, or the free paper, pwede nyo na siyang i-roll dito sa dulo. Gamit ang gunting or ball pen or pen. Ayan. So, dahan-dahan lang. Kasi ang clip paper, napakabilis mapuni. Nandipis lang kasi siya na papel. Nauri ng papel. Hindi siya ganun kapal. So, kailangan medyo dahan-dahan lang. And then, pagkatapos yan, i-stretch natin ng kunti dito. Stretch. Pero na ano lang, ah, hindi ganun ka ka heavy. Hindi ganun kalakas yung pag-stretch ng paper. Kasi baka mapunit. So, kailangan, ano, dandahan lang. So, ganito siya. Kasi nai-stretch ang free paper. So, may ganito na siya curve na kikita nyo, naka-umbrot. Kasi, na-stretch ko siya. Okay, so, nagagawin mo na. Nagagandaan sa pag-stretch ng free paper. Ayan. Kasi pagka in-stretch yun ng ganun kalakas, mapupunit siya. So, kailangan hindi ganun ka kalakas. Okay? Yan. Tapos na. So, ganito na ang gagawin natin, guys. So, ready na siyang going rows. Ito yung pinaka-inner part. So, kailangan ganito yung pag pagkakaroon ng paper. Ganito lang kalit. Kasi ito yung nasa inner part. Ah, ayan. Kikita nyo ba? Parang yung uh, bulaklak na hindi pa na makagad, hindi pa nagbubloom. So, ganito lang siya dapat. Ito yung uh, inner part. Yung first strip. Yung nasa loob ng rows. Ayan. So, dito lang. Itatansya nyo din kung yung pag-iikot. Huwag nyo nga hawakan sa gitna kasi madideform. O, oh, ayan na. 
So this is in uh, the inner part of the the flower. So pagkatapos niyan, kuha ulit ng isa pang strip. Dito lang natin hahawakan. Para hindi ma-deform yung in stretch natin na part ng cream paper. Okay? Okay, kung gusto nyo ganito na siya kaliit, pwede din. But I still have two more strips of paper, so i-dudugtong ko pa rin siya. So, paikot lang. Basta huwag nyo nga hawakan itong gitna para hindi siya madipon. Dito lang. Yan lang. Ayan. Pwede kayong gumawa ng ganito. Pwede nyo gayahin. Pwede din gamitin ang iba-ibang kulay ng creep paper. Ayan. So, meron na tayong rose. Pwede ko din na itong hindi gamitin. Pwede din idagdag. Para lalong mas maraming petals. Okay. Napaka-simpleng gawin. Napaka-dali. Okay. I use blue kasi maganda din ang uh, blue color. So, ayan. Dahan-dahan lang. Para hindi nati-deform yung dito na part. At huwag na huwag yung hahawakan. So, itatali nyo na siya dito. Using the, the wire. Dito. Sa atin, ang tawag ay uh, alambrilyo. Sa <laughs> Alambre. Yung ano lang, hindi ganun katigas kasi mahirap siyang itali pag yung matigas na klase ng wire. So, yung wire na pang bulaklak talaga, yun ang bibili mo. Ayan. So, pwede nyo siyang ganito hin. I-adjust. Okay. And then, katapos, kukunin nyo na yung malaking wire na nirap nyo ng cream paper, green cream paper para maging stem and then itali nyo na dito using the small wire okay. so, you also need two leaves Woo! so, kailangan natin ng wire sa loob So, kailangan maglagay ng glue muna para ganito itong dalawang dahon. And then, ito yung wire, mga ba? Ginagawa ko, pinupold ko siya into two. Saka ko siya i-dipikit dito. And then, idikit natin yung isa pang dahon para mas maganda siya tignan. Ayan. can bend it so it will look like a 3D flower. And hindi pa uh, hindi pa tuyo yung glue. Okay, natatanggal. Okay, ayan guys. So we already have a blue rose. So let's see. Okay, so for more arts and craft, please subscribe our YouTube channel. Thank you guys for watching.